et Human Entertainment. Nous sommes très humains. Enfin, c'est marqué deux fois, en gros, sur l'écran, alors... On peut pas faire autrement. Oh, 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 et joyeux Noël Avec ce magnifique sapin, bien décoré, et l'Arche de la Défense, apparemment, nous avons un joli couple de têtes blondes, qui allait soit se suicider dans l'eau, soit procéder à un baptême assez sépulcral. Mais il y avait des gravures à la Défense. Oui, il n'y avait plus d'électricité lors de ce pot de départ ou de cette bar mitzvah où il y avait un couple qui essayait de se faire vomir avec la petite tasse qui tourne et qui tourne. Et quand la roue tourne, a fini de tourner, l'Arche de la Défense devenait toute rouge. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. C'est pourquoi tout était en feu. Il fallait appeler les soldats du feu The Fireman 2 Salut les nouilles Saillez-nous les bienvenus dans la saga jeux vidéo ludique pour les canals sur notre bonne vieille PlayStation, je le mets Station Et aujourd'hui, on s'attaque non pas au premier jeu de pompiers avec un seul pompier, mais avec deux pompiers, puisque c'est The Fireman 2 avec Pete et Danny, alors ce n'est pas une sitcom, ce n'est pas une série un petit peu chelou, non non non, c'est bien Pete et Danny, et c'est un jeu, vous le voyez mes petites pattes, 100% un japonais, on comprend rien, on va se mettre à la première partie, et c'est The Fireman 2, alors n'essayez pas de chercher sur PlayStation le premier The Fireman, qui veut dire les soldats du feu, les pompiers, puisque les hommes du feu sont d'abord sortis sur Super Famicom. Quelques années avant, et en 1995, au Japon, est sorti The Fireman 2, qui est un jeu qui peut se jouer à deux, et qui est bel et bien le premier jeu de pompiers en 2D, et sur la lancée de ce qu'on avait fait sur PlayStation, Roscoe McQueen, qui était en 3D, et qui était bien plus à l'American. Et donc, le but du jeu, naturellement, ça va être d'éteindre le feu, et je pense, du peu que j'ai vu, hein, je découvre ensemble mes petites pattes, on le découvre pour les 20 ans, mes petites pattes, et bien... Un genre de commando de shoot them up avec de l'eau. Les voix sont de très très bonne qualité. Bon, doublage japonais oblige, hein. c'est comme le doublage français. C'est vrai qu'il y a deux très belles écoles. C'est un peu comme la gastronomie finalement dans ces deux pays-là. On est vraiment bien servi que ce soit de l'autre côté ou de l'autre. Et là, on commande. Alors vous voyez que au niveau de l'interface, je pense, hein, quand je vois 06.00, je pense que le premier niveau, il va falloir le faire en moins de 6 minutes. On a deux petites vies, hein, je pense. La barre de santé doit être en bas à gauche, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 barrettes. Donc 12 points de vie, on peut dire ça comme ça. Et un genre de bombe qui s'anime comme un riff animado. Hein. Un petit peu comme dans Doom. Et donc on verra. Ensuite, avec la petite cible, je pense qu'on verra un petit peu plus tard avec euh, les différentes zones où le feu va se propager. Et ben ça y est, c'est parti. Alors on se dirige soit avec les joystick, soit avec euh, les flèches directionnelles. Ça dépend si vous avez le dual shock ou non. Et ensuite, on appuie sur croix. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. En fait, on est sur un mélange dit c'est commando tout à l'heure, c'est pas mal. Il y a aussi un petit peu Apocalypse avec... Euh, Bruce Willis ou Patrick Poivet. Wow, I feel good. -na 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 -na. Shop. Et donc on peut jouer à deux. Et ça c'est cool. Alors, la touche cercle nous permet, voilà, de se mettre en mode tan 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 Voilà, alors le feu arrive directement vers nous. Et si on appuie sur la touche carré, c'est un petit peu plus puissant. Là on est vraiment euh, sur du shoot. Voilà, là, on est en train de balancer. Alors on n'a pas de munitions. Les munitions sont illimitées, ça, ça fait plaisir. Donc là, j'ai cours. Ah, c'est pour les petites envies. Euh, j'ai long. Là, c'est vraiment sur faire des dessins dans la neige. <rire> Vous avez compris à quelle référence je fais parler. Et euh, triangle ne sert à rien pour l'instant. Alors, L1 et R1, pas top non plus. L2 et R2 non plus. Donc voilà. Croix, c'est pour faire le G court et carré pour faire le G long. Donc on va euh, se diriger là-dessus. Ce qui est dommage, c'est qu'en mode un joueur, mes petites pattes, eh bien le joueur 2 ne sert pas à grand-chose. Il a sa hache, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut le sectionner avec la touche select Non. C'est que pour la pause, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ah, c'est la touche select qui fait la pause. Ça c'est étonnant, d'habitude c'est start, bien que start, on l'a compris, une petite patte, historiquement, c'est pour démarrer la partie, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais la touche select et start, elle a disparu au fur et à mesure des années, mais la touche select permettait de sélectionner le mode de joueur, donc que ce soit les crédits, mode 1 joueur ou 2 joueurs, comme ce qu'on a vu au tout début de l'écran titre de The Fireman, tout Et start, ça permettait de commencer la partie, point barre, et après, euh, par logique, le bouton start, 
euh, qui nous permettait de démarrer, c'était euh, le bouton nécessaire, le premier bouton auquel on penserait pour euh, juste mettre en pause. Donc c'est pour ça que la, la touche Start est devenue au fur et à mesure euh, la touche de pause dans le jeu qui est toujours servi à ça. Et après, la touche croix qu'on se sert surtout pour euh, faire la touche d'action, la touche valider, bien que au Japon ce soit la touche cercle, et eh bien ce soit devenu la touche par défaut pour valider. Mais... Euh, la touche Start euh, après a disparu, bon c'est vrai, c'est vrai pour euh, certaines consoles, mais la touche Start euh, n'est pas là pour faire la pause au départ, voilà, donc on est sur euh, un truc typement arcade, et voilà, donc là on déverse son jet tranquillement euh, de l'eau vers le feu, donc après euh, le feu ne s'éteint pas aussi facilement hein, avec, euh, avec les pompiers normalement, il faut étouffer le feu, alors en général l'eau aide vachement, mais si on n'avait pas d'eau et qu'il y a un début d'incendie, et eh ben n'hésitez pas à prendre une grosse couverture par exemple pour étouffer le début du feu. Après, il ne faut pas que la, la couverture soit en mode combustible parce que là, ça serait dommage. Alors là, il y avait un petit coup de feu ici. Vous voyez bah, ce que je disais tout à l'heure à côté euh, du minuteur, du minutage, et eh ben là, il y a euh, la boule rouge qui nous indique euh, l'endroit, le foyer, tout simplement, l'endroit de l'incendie. Et euh, après, euh, essayez de ne pas trop se faire euh, brûler puisque vous voyez une petite patte qui ne reste plus que 7... Ah bon 6 <rire> 6 barres de vie Alors je sais pas comment on se sert euh, de nos, nos objets Peut-être que c'est automatique Je pense pas hein, Puisque les antibiotiques vous connaissez C'est pas automatique Voilà Alors euh, c'est où qu'il reste le dernier Puisqu'il nous reste moins de 3 minutes Donc, Et si on essaie de discuter avec euh, les personnes Non pas du tout ah, C'est vraiment au niveau Alors est-ce qu'on peut courir Non Notre joueur 2 de... Ah si si avec R2 J'ai l'impression de piquer un sprint Et j'ai pas compris comment Si c'était avec L2 ou R2 Mais en tout cas on n'est pas loin Bon, d'accord, ça c'est euh, nos collègues. Alors, si on va par là, est-ce qu'il y a du feu Non, pas du tout. Alors, où est le dernier feu Là, il nous reste euh, à peu près deux minutes. Donc, c'est un jeu vraiment d'action type arcade. Hein, vraiment, c'est ce qu'on peut dire. Par là, peut-être Qu'est-ce que c'est Mais votre dialogue. Idée de ce qu'il est en train de faire. Ok, euh, bah c'était ma foi fort utile euh, si on comprenait le japonais. Alors est-ce qu'on peut passer Non, on peut pas passer par là. Donc on va piquer les sprints. Ah Il y a un renouveau de feu. Alors il y a une petite bande-annonce. Et en plus, on a un gamin à sauver. Et on, on essaie de contrôler sa maman qui est. Bien entendu, en panique, ça c'est tout à fait logique. On va peut-être recommencer le premier niveau, hein, pas, je sais pas. Alors là, il y a. Je sais pas si. Qui est Pete, qui est Danny Mais je sais qu'il y a les deux. Voilà, c'est peut-être Danny, euh, je sais pas. Euh, le nouveau. Si on dit Pete et Danny pour The Fireman 2, peut-être que c'est Pete d'abord qui était là euh, au début. Alors, on... vous inquiétez pas, on va le sauver. C'est ce que j'ai compris. Donc, on va d'abord éteindre le feu. <rire> les pompiers pas du tout responsables. Oh là 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 là. Voilà, on arrose les plantes tranquillement. Voilà, il y a encore un peu de feu là, donc euh, on s'en occupe. Bon, si le gamin décroche de sa main, c'est pas très grave. Finalement, on aura, on aura déjà éteint le feu. C'est pas si mal. <rire> c'est pas. Mais d'où le, le feu s'est propagé autant en, en quoi en, en si peu de temps c'est étonnant. Donc là, voilà. Ça, c'est le plus efficace, mais c'est vrai que... Voilà, pour les, euh, les grosses flammes qui arrivent très vite, je vous conseille d'appuyer sur carré. Pour les petites flammes qui restent fixes, on doit appuyer sur croix. Hein, c'est tranquille. Alors là, si on... on... Non, 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 non plus. Il n'y a aucune touche qui... Euh... Alors, on va essayer... Si, j'ai compris. On va essayer de l'atteindre par l'autre côté. Parce que ça a l'air d'être un pont. Comment on sprint là-dessus je ne sais pas. Voilà, il ne nous reste plus qu'une minute. Ça va être un échec. Peut-être pas total, mais ça va être un échec quand même, puisque on va tuer un innocent. <rire> un enfant qui puisait. Oh là là. Le pire pompier au monde. Là, si on va sur la droite. Hein, il nous indique pourtant d'aller de l'autre côté, hein, mais c'est pas. C'est pas ça. <rire> bon, alors là, en plus, il y a des bisounours et tout. La musique est épique également. Est-ce qu'on peut passer par là Non. Mais alors, par où on passe Ah, c'est pas banal ça, mes petites pattes. Si, il y a des petites pattes qui ont déjà joué à The Fireman 2, même au 1, hein, pour avoir euh, ne serait-ce que les règles, et eh ben, euh, ça serait utile. Parce que là, je vois pas trop comment faire, puisqu'on peut pas passer par là. On peut pas le sauver par ici non plus. Et si on escalade Non, on peut pas, on peut pas. 
assez compliqué et euh, Pete ou Danny. Bon, ben, dans 10 secondes, vous allez assister à euh, la mort d'un enfant <rire> sur PlayStation. Il n'y a rien de drôle, mais bon, euh, on est, on est là-dessous. Voilà. Attention, 0 secondes. Oh, il devrait se passer un truc, logiquement, à moins que. Qu'est-ce qui se passe Oh, ce serait la, ce sera la première, c'est-à-dire que le temps est écoulé, mais la mission continue. Et on peut pas passer par là, donc peut-être qu'en qu parlant avec non non plus. Voilà, je sais pas quoi faire. Visiblement, on est déjà passé par là. Il n'y a plus de temps. La musique est toujours épique, ce qui est pas normal. Et là, on peut pas passer. On peut pas. Non. Ah, je suis un petit peu perdu mes petites pattes Qui a pas trop trop d'aide Avec nos amis Pete et Daniel Alors peut-être que par là On peut passer de l'autre côté Alors je, ça, ça nous fait une belle jambe Voilà là c'est C'était la bande annonce du début ça Je me rappelle très bien Là où il y avait le, le couple Qui voulait euh, se faire baptiser Mais si c'est juste un raccourci pour aller de l'autre côté Ça va être franchement nul Je crains le pire mes petites pattes on n'a plus de temps du tout. Et je peux bouger ou pas Non, non, c'est une bande-annonce. Hein. Là, on est entre guillemets bloqué. Ah, mais c'était pour... Voilà C'était là l'endroit pour aller de l'autre côté. Ah, mais bah, il nous reste encore plein, plein de feux. Voilà On se débloque petit à petit. Il suffisait de rester bloqué 30 secondes pour après euh, continuer. Voilà, donc c'est un jeu euh, plutôt fun où il faut un petit peu se creuser la tête. Ah, voilà Donc, ce qui est bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais peur euh, d'avoir un gars mauvais tout de suite. Mais en fait, non Puisque, hop là, coup de carré, voilà, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'il fait, Danny Voilà, on y va tranquille. Puisque les vies se remettent automatiquement. Dès qu'on a plus de vie, dès qu'on en a dans l'inventaire, c'est bon. On recharge le 12 barrettes. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc je prends mon temps. Puisque le minuteur n'a pas l'air d'avoir grande incidence. Peut-être pour avoir des points bonus à la fin de la mission. Ça, c'est fort probable. Donc là, tout est cramé, c'est parfait. Mais, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une différence de texture, de couleur. Au niveau de ce qui a été cramé ou non. Donc ça c'est bien, on peut voir les ravages. Tranquillement. Et là on peut entrer. Puisque... Ah et là ça... C'est... Qu'est-ce que c'est ça C'est un mode façon Donkey Kong Country. Avec un wagon sur la mine. Alors il faut pas se planter. Le problème c'est qu'il n'y a aucun bouton. Donc ça a l'air d'être encore une bande-annonce. Pas mal de bande-annonce finalement dans ce... dans ce jeu. Enfin de petites bande-annonce sans chargement. Ce jeu aurait pu sortir sur... Alors je sais pas s'il si est sorti sur Super NES aussi. Je sais qu'il est sorti sur PlayStation, ça y a aucun problème là-dessus. Voilà, la musique qui reprend est plus belle. Par contre... Au niveau du son, euh, la PlayStation fait euh, de belles prouesses, ce qui, est, ce qui est normal. Alors voilà, on va essayer de le... Ce serait vraiment dommage qu'il tombe à ce moment-là, parce que le temps est écoulé. Je pense pas. Je pense pas, ce serait vraiment ça. Ah, quoique Tremblement de terre oh. Il y a beaucoup de séismes au Japon. Voilà, c'est bon. J'ai cru que c'était un QTE, un Quick Time Event, où il fallait appuyer sur la touche euh, au bon moment. Mais non, on a sauvé l'enfant. Mission accomplie, même s'il n'y a pas eu de bonus, c'est pas très grave. Et il le rassure. La sagesse de Pete, complémentaire avec la détermination sans faille de Danny, je pense. Hein, voilà. Bon, on a éliminé tout le feu, donc déjà on a 100%. Ça c'est plaisant. Mission complete façon euh, Metal Slug, et ça fait plaisir. Et là on continue gentiment. Donc le jeu est vraiment très très cool. Euh, il nous met un peu sous pression, c'est vrai, parce qu'il y a le minuteur, parce que il y a des vies en jeu. Ça, ça c'est logique. Et du coup comme il y a peut-être pas beaucoup d'indications, je dis peut-être parce que il y a sûrement des indications en japonais, que ce soit à l'oral là comme ce qu'on a actuellement ou à l'écrit. Bon, on a un peu de mal à les déchiffrer, c'est normal. Hein. C'est en japonais. Et eh bien, euh, même sans ça, on arrive à se dépatouiller pour le jeu, donc ça c'est plutôt cool. Euh, je vous le conseille, vraiment il est cool. Et, euh, et je pense que plus tard, si on branche une manette euh, DualShock ou Dual Analog, le joystick est disponible. Voilà, donc on récapitule en fin de mission. Voilà, euh, débriefing euh, tranquillement. Il n'y a pas de sous-titres, hein. Mais les voix sont limpides. Elles sont très très claires. Donc, euh, niveau poids sur la galette, ça devra aller. C'est vrai. Puisque euh, tout le son est euh, nickel. Bon, la musique est un peu en midi, mais un petit peu améliorée. Ah, mais d'accord, on part d'ici. On est reparti pour 6 minutes. Haletante, mes petites pattes. Neverland. Mais est-ce que c'est en rapport avec Michael Jackson Je ne sais pas. Et on va 
descendre au sous-sol. B1, below, below 1, donc en dessous. 1. Voilà. Euh, ski. Alors, il y a des pubs de golf. Alors, euh, par contre, Human, euh, la boîte qui, euh, qui a développé ce. Ah, ça y est Ça y est Notre collègue, notre confrère nous aide à coup de hache. On peut pas échanger de personnages, hein, mes petites pattes. Par contre, si vous jouez à deux, évidemment, vous pourrez euh, les contrôler sur le même écran. Et ça, c'est plutôt cool. Ah, bah, super À distance, on peut atteindre le feu. Par contre, c'est que les flammes hautes avec la touche carrée. Sinon, ça ne marche pas. Bon, là, ça peut peut-être aller. Voilà. Et là-bas, voilà. J'essaie, mais comment on peut entrer là ah, On peut peut-être effacer le tout. Enfin, effacer. Effacer les, <rire> les animations, mais éteindre le tout. Est-ce qu'on peut passer Voilà, on peut passer que par là. Et on peut ressortir par ce qui n'est pas strié. Ici, là, ce qui est plat. Il y avait un petit peu de feu, un hein, feu follet là où j'ai rêvé. J'ai rêvé. Ok, très bien, très bien. Euh, ce sont les vapeurs. Les vapeurs toxiques et les vapeurs de, de feu. Non, mais non, en fait, il y a vraiment une flamme qui se balade. Comme si c'était un personnage à part entière, quoi. Ça, c'est fou. Alors, est-ce qu'on peut se servir Non. Est-ce qu'on peut passer J'imagine que plus tard, mais comme pour tout à l'heure avec le pont, il a fallu passer par-dessous. Donc là, on va peut-être pas utiliser les caisses enregistreuses du fast-food. Par contre, là, il y a moyen de faire un truc avec l'ascenseur, peut-être je sais pas, il n'y a pas de touche... Euh... Non, peut-être un coup de hache Non, je sais pas. Par contre, à droite, petit interstice. Là, c'est pour mettre la poussière. Donc, euh, genre de poubelle. Chose comme ça. Que les équipements, animation... Non, le jeu est cool. Hein. Alors, on va le sauver. Papaz. Donc, Pete et Danny, euh, c'est Kendo. <rire> Alors, je sais pas si c'est la traduction de pompier, Kendo. Ce qui serait marrant, puisque c'est quand même un nom assez répandu. Et vous voyez que l'animation, c'est juste un zoom et un dézoom sur sa tête, hein, au vieux monsieur. Voilà. C'est pour ça que ça bloblote. Il n'y a pas de polygone, et pourtant, ça bloblote. Voilà, il est pris en charge par les secours, donc les pompiers également, en moins de deux minutes, ce qui est plutôt efficace. Pas pour me la péter, hein. Et là, il y a des... Ah, il y a des trucs qui bougent, maintenant. Je suis sûr que... Et, je japonais oblige. Il va y avoir des trucs qui vont bouger après. Et qui vont adorer le feu euh, et avoir des, des niveaux sous-marins. Je sais pas, hein, je pars loin, mais euh, comme c'est un jeu japonais. Et, euh, regardez ça déjà. Je sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est D'ailleurs, ça se détruit. Ça se consume quand on lui met de l'eau. Donc, euh, est-ce que c'était des trucs déshydratés Je ne sais pas. En tout cas, là, il y a un énorme feu. On va essayer de. <rire> S'il me met des coups de hache par la tête, forcément, on n'est pas sur Evil Dead ici. Et pourtant. Et pourtant. Et pourtant, il y, aura, il, y aura, il y aura des jeux Evil Dead plus tard. Alors voilà, là on est bien. Le petit interstice ici. Et là, il y a une femme. Qui peine à respirer. Une mamie peut-être. Après, c'est vrai qu'au Japon, il y a un peuple assez vieillissant. Hein. La moyenne d'âge est de 60 ans. Voilà. Donc, euh, c'est peut-être logique. Et puis, ce sont les personnes qui euh, sont euh, le moins à même de bouger... Euh, et surtout, euh, lorsqu'il y a un incendie, tu paniques et puis tu te terres, hein, c'est logique. Donc là, il y a encore un escalator pour nous permettre d'aller au B2, j'imagine. À fumer le B2, c'est le cas de le dire. Il va y avoir des plantes. Hein. Non, je ne sais pas ce qu'elle dit, mais je pense qu'elle va être prise en charge par les pompiers puisque le feu a été éteint dans sa totalité. Il nous reste encore 3 minutes 26. Ce qui est bien, c'est quand il y a des bandes annonces, ça s'arrête. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Je ne peux pas... Si, on peut passer par là, peut-être à gauche encore, oui, et je pense qu'il y aura du feu là-bas. Avant de... Qu'est-ce que c'est que ça Ah mais, quand je vous disais que ça allait partir en vrille, ben voilà, là on est euh, sur une station un petit peu euh, spatiale. Je sais pas ce que vous en pensez, les petites pattes, mais là, euh, on n'est plus dans du photoréaliste. <rire> Bien que le design soit un petit peu mignon, tout ça, il y avait quand même une part de logique. C'est-à-dire, il y avait une ville, il y avait du feu, il y avait des gens. Voilà. Euh... Même dans un JRPG, euh, c'est une sorte de logique. Mais là, euh, on est sur une station façon alien, euh, tranquille. Alors là, il y a un rocher, on ne peut pas se déplacer. Puisque c'est comme un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il Ouh là là, mais tout le feu qu'il y a Et là, on peut ramper, voilà. Par contre, on se fait cramer la tronche. Bah, il nous reste encore 6 barrettes. C'est peu, sauf si on prend son temps. Et s'il n'y a pas d'autres flamèches qui viennent nous arriver directement dans la tronche. Alors, il y aura peut-être des bonus, je sais pas. Hein. Euh, on fait en mode complète découverte, mes petites pattes. Mais j'imagine que après. Il y aura des bonus, que ce soit des canons à eau beaucoup plus puissants, euh, avec d'autres jets. Il y aura peut-être aussi des bonus euh, résistance au feu, euh, des trucs qui paralyseront directement les flammes. Je, je, je fais que, que supputer, qu'imaginer, mais euh, ça me paraît très logique, puisque c'est quand même un jeu 
euh, qui est euh, très orienté arcade avec euh, des éléments euh, vraiment euh, au niveau déplacement euh, je dirais de, de, de JRPG, de jeu de rôle euh, à la japonaise hein. vraiment il y a de ça avec les dialogues et tout, le scénario mais euh, forcément bon le jeu est très bien voilà le jeu est très bien c'est une bonne surprise je m'attendais pas à avoir euh, une telle surprise comme ça et, euh, et en fait il y a plein de rebondissements scénaristiques ce qui est très étonnant pour un jeu de la sorte et pourtant, euh, tout va bien. Parce que si on prend un contrat ou un protector, même le commando, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas autant de scénarios. Là, il y a des dialogues, à tout va. Euh, C'est bien conçu. Donc ça fait plaisir. Peut-être, euh, bah, ça me donne envie de tester le premier. Si c'est les mêmes personnes qui l'ont fait, déjà, ça serait euh, la même veine. Et, euh, et puis voilà. Et puis voilà. Et peut-être euh, même un Fireman 3. Ah, peut-être un boss Ah oui, on est sur... Euh, écoutez la musique. Ouais, ouais, là, on est sur... Ah <rire> là, on est sur un boss. Mais typiquement, voilà, je, je suis même pas surpris. <rire> Un peu, ouais, ouais, non, allez, surpris, mais pas si étonné que ça. Voilà, game over. Voilà, on va se laisser là-dessus, petite patte. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis maintenant, pour certains, je vais l'approcher pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis ciao